Šenka Dobrovalski izpoštovala na gledalke in zene gledalci. Znova smo skupaj, znova smo v umogu na igrišču Katoro na umetni travi, ki jo pričakujemo tekmo za tretje mesto v kategoriji U11. Že od leta 2017, namreč na turnirju Umag Trofi, tudi s to selekcijo, selekcijo do 11. let. Mnogometaši rojeni leta 2012 imajo pravico nastopati v tej kategoriji. Je pa treba povedati, da je bil letos zares izjemen turnir selekciji U11, kajti kar 64 prijavljenih ekip je bilo, kar je rekord skupno v tem drugem koncu tedna v marcu je namreč nastopilo kar 126 ekip iz sedmih različnih držav, torej 62 ekip v kategoriji U9 in kar 64 ekip v kategoriji U11. Pred nami pa obračun za tretje mesto med FC Derby je Novi Sad in pa nogometalši Juventusa. Juventus, ki je bil že lani v v družbi Umag Trofija pa je letos klonil v polfinalu presenetljivo oziroma nikakor pa ne nezasluženo so jih premagali nogometanši Brava. Torej Ljubljančani so bili v polfinalu boljši z dve proti nič in se tako Juventus potisnili v boj za tretje mesto med tem, ko je derbi na vse srbskem polfinalnem obračunu zgolj z ena proti nič izgubil proti Srbini zvezdi. Tukaj vidite navijanje jače ekipe Juventusa, ki so zares v lepem številu prišli na turnir. Ena takole zelo, zelo športno navijajo za svojo ekipo. No, prav tako imajo tudi igravci derbija nekaj navijačev na tem turnirju derbi, ki se je zares izkazal predvsem zelo dobro obramno igro, namreč derbi je sicer dosegal nekoliko manj golov kot omenjene ekipe pred tem, ampak prejeli so samo tri in v skupini E prišli iz skupine s sedmimi zmagami in pa brez poraza 21 točk so osvojili, igrali pa so v družbi Olimpije, Beli, Slovačko, Kočevje, naš Slatina, Sparta, Jurovski dol, Enka Sava Kran in pa Celje Beli. Nekole Alen Halilovič Pelje, mnogo me tam še derbija, ki bodo igrali v temnejši športni opreme in pa Juventus v tvojih svojih tipičnih črnovelih dresih na sredino igrišča v Katoru, ja, zares prijetno vzdušje je v Katoru na predzadnji tekmi kategorije U11, kajti navijači Juventusa so zauzeli vsa mesta in takole ob himni Lige prvakov pričakujemo obe državni himni. Vsaj derbi Novog Sada. Signore e signori, la partita per il terzo posto in categoria 11 tra Juventus, Torino e Derby Novi Sad. Najprej bomo slišali himno Italia, Italia per inizio sentiremo linee nazionali d'Italia.
Grazie, benvenuti! I znajvamo slišali še v čas drugega minifinalista himno Srbije. Dame i gospodo, v čas ekipe v malom finalu himna Srbije. Za derbi, za derbi Ivan Milković, Luka Tucakov, Mladoj Ščekić, Petar Cvetičanin, Filipo Brenovic, Strahinja Pađen, Luka Radošević, Aleksa Gajić, Miloš Lončar, Lana Ivan, Aleksa Krasić, Marija Radosavljević, Andrej Glušovac i Relja Čuk, trener je Milan Kravić, Aloran Kororol, Taper, Juve, Tomas Saricu, Francesco Cartizano, Christopher Lanzieri, Simone Tozeto, Jacopo Berton Giacchetti, Matteo Papalardo, Joshua Busababa, Eduardo Paratici, Alessandro Tebali, Tak Hirojano, Pris Duobo, Nicola Laico, l'allenatore Simone Perla. E il giudice e l'arbitro, Sodnik Sudac, Allen Hale Kolilovic. Takole znani napev vseh, ki sodelujejo na turnirju Umak Trofi, namreč od samega začetka dalje je namreč tale glasba tista, ki napoveduje začetek tekme in 20 minut, zadnjih 20 minut za kategoriji U11, ko govorimo o tekmi za tretje mesto med Juventusom in pa derbijem iz Novega Sada. Takole Alen Halilovič daje na vodila v temnejše modre drese, oblečene mnogo vedanše iz Novega Sada in pa takole ob obeh kapetanih strahinja Pađen je namreč kapetan pri derbiju in pa Mateo Papalardo kapetan pri ekipi Juventusa. Ja, kot rečeno, spremljali smo zanimive obračune v polfinalnih. Crvena zvezda je namreč z gol z ena proti nič premagala derbi na vse srbskem obračunu. Crvena zvezda ni bila nič kaj pretirano boljše od derbija, ki se je pravcem obrabno zelo izkazal, zelo odgovorno so v varovanci Milana Kraviča igrali v obrambi zelo samozavestno in pa mirno so odigrali skoraj na celotni turnir, kot sem že omenil z nekoli komando seženimi zadetki, ampak zelo malo prijetimi goli. No in poglejmo, na kakšen način so po zanesljivi zmagi v skupini E igravci derbija prišli do tega le obračuna za tretje mesto. No, sedaj poglejmo morda prvo priložnost za ekipo derbija, ampak na pravem mestu so bili italijani Joshua. Busababa je bil na pravem mestu, sedaj prav Busababa teče proti žogi, ampak uspešnejši je bil Andrej Glukšac. No, morda takoj na začetku samo manjše opozorilo oziroma že naprej opravičilo, kajti nogometanši derbija imajo kar nekaj identičnih številk. Dve desetici, kjer sicer ne bo težava, kajti Andrej Glušac nosi desetico in pa ena od dveh punc, Marija Radosavljevič, prav tako desetico. Najpa vas že sedaj opozorim na številko 43, to je namreč Lana Ivan, ki je neostrašna igra v obrambi in skozi turnir se mi je ospremljal in zares sedaj pri žogi Lana zelo dobrim predvidevanjem in pa predvsem zelo neostrašna punca v obrambi 
obrambi pri derbiju in na ta način imajo s tem igravci derbija še dodatno zanesljivost v obrambi. Stranski avt bo tole za ekipo derbija, ki je bolje začela tole tekmo za tretje mesto, več so v napadu, več priložnosti imajo, ampak ne tistih konkretnih, da bi ogrozili vrata vratarja Tomasa Saricuja, ki je v vratih Juventusa. Pa še ena priložnost sedaj za mnogometaše novega sara in uspelo in je priti do vodstva. Ena protivič za derbi, lepo odigrana akcija in tako varovanci Milana Kreviča vodijo z ena protivič. Poglejmo še enkrat takole najprej nesebična podaja in Andrej Glučac je dosegal gol za ena protivič in derbi vodi proti Juventusu. Ja, Juventus ni bil tako dominanten, tako prepričljiv kot v kategorijah U8 in U10 prejšnji konec tedna, ko so igravci Juventusa slavili v kategoriji U8, v kategoriji U10 pa so bili v velikem finalu. Imamo sedaj pa še ena nevarnost za vrata Juventusa znova kot za derbi, podaje na bližnja vratnica, ampak še enkrat takole Lala Ivan pri žogi, še enkrat ste lahko videli zares borbenost in nepopustljivost, te sicer leto dni starejše punce, kaj ti pravilo veleva, da so lahko dekleta, ki igrajo v družbi fantov, leto dni starejša, torej letnik 2011 je Lana, kot tudi Marija Radosavljevič, dve igravki, ki namreč nastopata v ekipi Derbija. Zdaj je priložno za italijansko ekipo in znova na pravem mestu Lala Ivan. Dobro je zaostavila Joshua Musababo in tole bo kot za Juventus. Evo zadnje lahko vidite, kar predvsej mladih nogometanšov, ki so kljub temu, da so že zaključili s svojimi tekmami, ostali v Katoru oziroma v Umagu in bodo gledali svoje sovrstnike, tiste najboljše v svoji kategoriji. Pa še ena priložnost Petra Cvetičanina. Cvetičanin, ampak na koncu je bil uspešnejši Mateo Papalardo. Torej, poglejmo še enkrat derbi, kako je prišel do tele tekme za tretje mesto. Sedem tekem, sedem znak v skupini E. Na to pa so še ena priložnost za Srbe, pa še en strel in tokrat zanesljivo v vratih Tomas Saricu. Na to pa v osmini finala derbi z Novega Sada je brez večjih težav premagal Ravanski fužiner, stari protinič, prav tako so stari protinič ugnali enka Zagorje, ki je bil vsekakor zelo, zelo prijetno presenečenje v kategoriji U11, prav tako tudi Ljubljanska Olimpija in pa predvsem bravo, ki je prišel v veliki finale kategorije U11 in prav bravo je premagal Juventus v polfinalu, ampak o tem nekoliko več kasneje, namreč derbi iz Novega Sada je na relativno izenačeni polfinalni tekmi, oziroma četrtfinalni tekmi, ugnal enka Zagorje, stri protinič, ne pa eden od nogometanšev nove derbija, dosegal gol sredine igrišča, uspel mu je čudovit strel, strelil je, miril je pod prečko in tako je derbi prišel do zmage stri protinič, no na to pa v zelo izenačeni polfinalni tekmi kategorije U11 je namreč prišel namreč do poraza oziroma Crvena zveza do zmage z ena protinič in na ta način, torej derbi, igra tekmo za tretje mesto, pa se daj priložno za Joshua Bossa Busababo Busababa in Christopher Lanzieri Lanzieri takole poizkuša Lanzieri še naprej ampak na koncu uspešnejši od njega Ivan Milković Takole lahko vidite to razliko v primerjavi z kategorije U9, torej nogometanši v kategoriji U11, žogo izvajajo stranskega avta z roko, prav tako je tudi eden več v polju, šest plus ena je namreč število igravcev na igrišču, ki igrajo tekmo 20 minut brez menjave strani igrišča. Še enkrat žoga proti Tomasu Saricuju. Zdaj so nekoliko igravci Juventusa umirili nasprotnike, kajti v prvih šestih minutah je bil derbi, uspešnejša ekipa na igrišču, prevladovali so imeli več priložnosti in zasluženo vodijo z ena proti nič. Zdaj za trenutek prižogajo Takahiro Jano, tudi nekaj mednarodne zasedbe v 
Akademije Juventusa. Dobro pa v obrambi derbija. Znova nogometaši iz Novega Sada. Sedaj so vendar le igravci Juventusa vzpostavili ravnoteže na igrišču. Še enkrat priložno za Lanzierja, ampak Lanzieri ni prišel po levem krilu do podaja v kazanski prostor in za enkrat je Aleksa Krasič brez pravega dela v vratih Novega Sada. Vster pa Novi Sad, zanimivo je bilo spremljati dogajanje po tekmi proti Crveni zvezdi, kaj ti Crvena zvezda je tako velik klub v Beogradu oziroma širše v Srbiji, da se veda ne samo v Beogradu, ampak po celotni Srbiji išče izbira talente in eden od nogometanšev derbija je bil v objemu dveh igravcev Crvene zvezde po tekmi, ki so jo izgobili igravci derbija in bodoči so igravci, kajti čestokrat se zgodi, da najboljši nogometanši manjših klubov podpišejo pred pogodbo s Crveno zvezdo in se jih tako Crvena zvezda nekako zagotovi v prihodnjosti. In takrat so bili objeti dva nogometanša Crvene zvezde in pa igralec derbija, ki so se zares v pravem duhu fair playa to lažili oziroma si izrekli nekaj besed podpore. Vse pa tvega na podaje, takole je dobro predstregel Joshua Busababa. Busababa, ampak na koncu zelo, zelo dobro v obrambi kapetan derbija Strahinja Pađen. Tole bo hod za Juventus je še enkrat v bučasnem posnetku, sicer je miril mimo Joshua Busababa, pa je še enkrat dobro izbijanje z glavo. Kapetan Juventus je bil na pravem mestu, pa je še enkrat Jano, Jano je hitro izgubil žogo. Petar Cetičanin, Cetičanin je prišel za trenutek do žoge, ampak še enkrat ložno za Lanzierja, Lanzieri sedaj z dolgim korakom, proti napadu, podaja proti princu Dvomu. Dvomo, Dvomo, takole mnogo betaž, pogledaj s kako dolgimi nogami. Ista župa je kot. Zares izjemen nabor mladih mnogo betažev imajo ti največji klubi, največje ekipe, kajti v akademiji imamo tudi poveč kot dve, tri, štiri ekipe. Takole je obležal vratar derbije, takole mu že pomaga Alen Halilovič, padel je takole z kar konkretne višine na trup. Upajmo, da bo z Alekso Krasičem vse v najlepšem redu. Takole ga je malo zavolelo, mislim, da je za trenutek izgubil sapo, ampak mislim, da bo Aleksa Krasič lahko nadeljeval tole tekmo. Možnost na drugi strani za mnogo metanše derbija, kar predvsej prerivanja je bilo, ampak po mnenju Haliloviča premalo za kazanski udarec. Še enkrat Siricu, ki bo izvedel izpred svojega gola, no tam bo vzadjo pa lahko vidite zares velik plakat, ki je že pripravljen za naslednjo tekmo, kajti ob 16. uri in 35 minut pred vidoma si bomo ogledali obračun med AC Milanom in pa Juventusom in Rosaneri imajo tudi v Istriji veliko privržencev, kajti tako slovenska, primorska, kot tudi hrvaška Istra z veliko navijači za ta legendarni klub iz Milana. In prišli so s podbudo, no pa še ena priložna za igravce derbija, ampak znova zanesljiv v vratih Juventusa Tomas Saricu. Takole je problemo še enkrat, znova je poizkušal Petar Cvetičanin, ki je zares aktiven v prvih desetih minutah tekme. Smo že čez polovico tekme za tretje mesto v kategoriji U11. In še ena dolga žoga, dolga žoga proti Lanzierju. Lanzieri pa je bil nekoliko previzek, sedaj pa nožična zamenjava pri Juventusu, namreč trener Simone Perle je zamenjal kar štiri nogometanše, še enkrat odlično je to naredil, kajti še enkrat, uh, se pa vratica rešuje vratarja derbija, 
Lukaj so imeli igravci z Novega Sava veliko, veliko sreče, da tokrat Alessandro Tevani ni dosegal zadetka, dobro je stegnil nogo, vratar Krasič je bil že premagan, a na koncu ostaja pri rezultatu ena potnič za derbi. Ja omeril sem štirikratno zamenjavo pri Juventusu, še enkrat prav je, da v teh kategorijah dobijo vsi nogometanši možnost igranja, bistveno je, da igrajo čim več, da si nabirajo izkušnje na takšnih mednarodnih turnirjih, ko se lahko zelo dobro zoprstavijo proti svojim vrstnikom. Pa še ena priložnost za Juventus in dobra obramba Krasiča. Francesco Cartisano je streljal. A sve je štirikrata menjava pri Juventusu nekako dvignila nivo igre. Tako bolj živi so igravci Juventusa. Še enkrat bo tole stranski avt za Starodamo, ne kot. Kot bo. Ne, vendar le Alen Halilovič je popravil odločitev, ne gre za kot, ampak stranski avt, ki so ga igravci Starodame že izvedli. Pa tako le še enkrat na pravi mesto Peter Cvetličanin. Ampak podaja zgolj do bradilcev Juventusa še enkrat poizkušajo. Igravci stare dame, ja, nevarno je pred vrati Alessandro Tebani. Še drugič zapored v napadu Juventusa Tebani pri priložnosti. Ampak Tebani je zanimiv nogometanš, ki je že, če ste bili pozorni, pri himni zelo čustveno pev italijansko himno, ki je sicer tudi tako sestavljena oziroma tako spodbujena, da privrejo na dan čustva, pa tudi, če nisi italijan. No, tole je napaka strani vratarja, žoga ne sme po zraku, če sredino igrišča, če se kdo od nogometanšov žoge dotakne, potem se lahko igra nadaljuje, če pa leti po zraku, če sredino igrišča, pomeni, da žoga pripadla na sprotni ekipi. Še enkrat dobro posrednovanje, Lane Ivan, a na koncu žoga za Juventus. In kot lahko vidite, je tudi v katoru izmira igrišča za kategorijo U11, nekoliko večje, torej večje igrišče goli pa so identični, petkrat dva metra, podobno kot pri kategoriji U9. Zdaj pa še ena priložnost za ekipo derbija, no in tole bi moral biti prekršek prav gotovo na meji rumenega kartona, Alen Halidovič za enkrat še ni izvlekel kartona rumene barve, ampak Simone Toseto je takole zadržal na sprotnega nogometanša, mislim, da gre za Andreja Glušca, tako je Glušac in še enkrat povem, kar nekaj podvojenih dresov imajo nogometanši derbija meč dve desetici, in pa kar tri sedmice imajo igravci derbija je očitno vpliv Kristijana Ronalda in pa Lionela Mesija s tema dvema številkama še vedno zelo močan, da so nogometanši izbrali številki sedem in pa deset. Prosti strel, za katerega se preki pripravlja strahnja Pađen. Pađen kapetan ekipe Derbija, ker pa ima Juventus relativno nizkega vratarja. Takole je strel pod prečko na oddalenošo vratnico oziroma na oddalenjši del vrat je streljal Pađen, ampak meril je nekoliko previsoko. Takole je zelo predkana odločitev Pađana. Ostaja pri ena proti nič, medem, ko so mi že v 16. minuti, tekme za tretje mesto, še enkrat Svetličanin. A na koncu Saricu pravočasno izbija. In kaj je malega panike v obrambi, ampak takole brezkompromisno Lana Ivan. Prav o tem sem govoril, kako se Lana Ivan bori za svojo ekipo, ne glede na to, kdo stoji pred njo, ali je večji ali manjši fant nasproti nje. Zelo aktivna je, zelo dobro bere igre, igre že pri svojih letih. In se da je znova priložna za Kristofer Lanziarja. Lanziarji izkušal je zaposliti Eduarda Paratičija. Ampak znova Lanziarji pri žogi. Smo že v 17. minuti, derbi še vedno vodi, derbi morda zmanjše pobudo na sredini igrišča, ampak v drugem delu te tekme za tretje mesto so vendarle 
igravci Juventusa prišli do izenačenja, kar zadeva posesti žoge in morda kar zadeva priložnosti. No, sicer pa je Juventus, ki je zanesljivo prišel skozi skupinski del v skupini F, so osvojili sedem smak in prejeli samo en zadetek. Namreč gol jim je dala Zarica iz Hanja, spet proti ena so premagali, namreč Zarico igrali pa so v družbi Ravanskega fužinarja, Rudarja iz Trbavl, Celje, Modri, Krka in pa Brinje, Grosuplje. No, na to pa so imeli igravci Juventusa predvsej dela z Olimpijo v osmini finala, samo z dve proti ena so jih ugnali, pa imeli malo manj dela z HSV Klarenfurtom, celovčane so ugnali z dve proti nič, no, na to pa v pol finalu naleteli na zares dobro organiziran bravo na ekipo, ki nima vidnejšega posameznika, ampak njihovo moči ekipa in nogometni klub Bravo iz Ljubljane je Juventus v pol finalu premagal z dve proti nič. Nekole nekaj navodila Alena Haliloviča in prosti strel sredine igrišča za derbi. Nekole podaja pred gol, prišli so do priložnosti, ampak najprej je streljal Luka Radošević, A na koncu je bil Tomas Saricu uspešnejši. Tole je bila obramba pa še na to strel Andreja Glušca, a ostaja pri ena proti nič. Tukaj je tale odlična obramba Saricuja. Še en dve minuti do konca rednega dela srečanja. Še vedno derbi drži prednost ena proti nič, ko je gol dosegal Andrej Glušac v prvi polovici te letekme. Takole znova Landjari. Landjari s poizkusom bodaje proti Tebanju. Znova pri žogi Landjari. Takole bo stranski avt za Juventus. Kapitanja Juventusa Matea Papalardo. Takole vleče proti sredini. Papalardo spodajo proti Jakubu Čaketiju. Naš enkrat je Lanziari. Enkrat Simone Toseto. Toseto pa je skušal s prebijanjem, ampak še enkrat več je derbi dokazal, da gre za zelo dobro uigrano ekipo v obrambi. Pomagajo eden drugemu. Tako pa tudi zelo dobro predvidevajo. Pa lepa globinska podaja. Tokrat je ni uspelo zapreti podaje v globino. Priložnosti je imel Francesco Cartisano. Ampak Aleksa Krasič je bil zanesljiv, Krasič znova žogo čez sredino, ampak nekdo od njegovih svojih gravcev vse iz žoge dotaknil. In znova Lanzieri, Lanzieri je žoga ušla takole, kar predvsej ježe mladega italijanskega nogometaša. In hitro izveden stranski avt za derbi. Znova izbijanje Papalarda. In še en strel odale, čul, dober poizkus si bil dole. Nevarno je sprožil strahnja Pađen. Kapitan, ki je zadožen za izvajanje prekinitev, tukaj pa še enkrat odlično je miril pod prečko, izkazal pa se je Tomas Saricu. Tako je tudi izvajanje Kota, stradi kapitana Derbija. Cvetličanin in pa Saricu, oziroma Cvetličanin in pa... Cvetičan in sta namreč kombinirala in tukaj je končni in zaključni žvišk Alena Haliloviča, kar pomeni, da je derbi iz Novega Sada, ki je prvič v družbi igravcev in pa ekip na turniri Umak Trofi prišel do tretje mesto, potem, ko so z ena proti nič premagali Juventus. Zagotovo pa igralec Številka ena oziroma nogometanč, ki je odločil tole tekmo za tretje mesto. Andrej Glušac, ki je dosegal gol v prvi polovici, obračuna za tretje mesto in Juventus je ostal brez stopnički, dobili bodo si ser pokal, kaj ti tudi prve štiri ekipe dobijo pokal na turnirju Umak Trofi, takole pa se veselijo nogometanši derbija iz Novega Sada, ki so prišli na tretje mesto in očitno je letos tretje mesto, or je pripravljeno za ekipe iz Srbije, kajti v kategorijah U8, U9 in U10 je tretje mesto osvojila Crvena zvezda, 
me tengo en categoría U en Aist, equipa FC Derby, Derby, Novi Sad. Sada si vamos a poder darle un poco de más de tres minutos, que za tretje mesto v kategoriji U11 mi pa bomo že počasi pripravili naša grla in pa naše oči za veliki finale kategorije U9. Še tretjič na turnirju v Maktrofi v letošnji sezoni v osmi izvedbi tega turnirja pa se bosta v velikem finalu po kategoriji U8 in U10 med sabo udarila AC Milan in pa Juventus. Se vidimo čez nekaj minut, sicer pa še enkrat, takole končni rezultat FC Derby, Novi Sad, Juventus, ena protivnič, gol predosegel Andrej Glušac.